উপকূল অতিক্রম করছে ঘূর্ণিঝড় মিথিলি ঝোড়ো বাতাসে উত্তাল সাগর পশুর চ্যানেলে কয়লাবাহী জাহাজ ডুবি নিখোঁজ অন্তত পনেরো মাছ ধরা ট্রলার টেকনাফে নিহত চার কোনো ষড়যন্ত্রী নির্বাচন বাঞ্চাল করা যাবে না আওয়ামী লীগের নির্বাচনী পরিচালনা সভায় বললেন শেখ হাসিনা জ্বালাও পোড়াও না করে সবাইকে ভোটে আসার আহ্বান বাংলাদেশে শান্তিপূর্ণ নির্বাচনে সব দলকে আহ্বান যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধু রাষ্ট্রের গ্রহণযোগ্য পরামর্শ বিবেচনা করা যেতে পারে বললেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বৈরী আবহাওয়ার অজুহাতে রাজস্থানী পাইকারি বাজারে সবজির দাম চড়া অবরোধে খাতুনগঞ্জে বেচা কেনা নেমেছে অর্ধেকে চিনি তেল ও ডালের দাম বাড়তি এবং আবারও ছেচল্লিশ ঘন্টার জন্য বন্ধ এন আইডি সার্ভার রক্ষণাবেক্ষণের কারণ দেখিয়ে ইসির বিজ্ঞপ্তি বারবার এমন হঠাৎ সিদ্ধান্তে বিপাকে সেবা প্রত্যাশীরা উত্তাল রয়েছে সাগর বন্ধ লন সহ সব ধরনের নৌযান চলাচল ঝড়ের কবলে মঙ্গলার পশুর চ্যানেলে ডুবে গেছে একটি কয়লাবাহী জাহাজ বিভিন্ন স্থানে অন্তত পনেরোটি মাছ ধরার ট্রলার নিখোঁজ রয়েছে আবহ দপ্তর মঙ্গলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরে সাত নম্বর বিপদ সংকেত থেকে নামিয়ে তিন নম্বর সতর্ক সংকেত জারি করেছে বঙ্গোপসাগরের সৃষ্ট নিম্নচাপটি ঘূর্ণিঝড় মিধিলিতে রূপ নিয়ে শুক্রবার বিকেলে উপকূলে আঘাত হানে এরপর সেটি দুর্বল হয়ে আবারও নিম্নচাপে পরিণত হয় তবে এর প্রভাবে দেশের বিভিন্ন জনপদে ঝোড়ো হাওয়া সহ বৃষ্টি হয় উপকূলের নদ নদীও ছিল উত্তাল স্বাভাবিকের চেয়ে কয়েক ফুট বাড়ে জোয়ারের পানি নদীতে মাছ শিকারে না নামতে জেলেদের নির্দেশনা দেয় প্রশাসন মোংলার পশুর চ্যানেলে ডুবে যায় আটশো মেট্রিক টন কয়লা নিয়ে একটি কার্গো জাহাজ তবে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় জাহাজটিতে থাকা মাস্টার সহ এগারো নাবিককেই মিথিলির প্রভাবে উত্তাল থাকে সাগর বড় বড় ঢেউ আছড়ে পড়ে তীরে সমুদ্র ও নৌবন্দরে জারি করা হয় সতর্কতা বন্ধ করা হয় সব ধরনের লঞ্চ চলাচল জনসাধারণকে সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিয়ে আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকেন উপকূলের বাসিন্দারা ক্ষয়ক্ষতি কমাতে তাদের নিরাপদ আশ্রয় যেতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে করা হয় মাইকিং প্রস্তুত রাখা হয় আশ্রয় কেন্দ্র এদিকে বৃষ্টির পানি জমে বরিশালে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় নগরীর বটতলা ভাটিখানা সদর রোড সহ বিভিন্ন এলাকায় হাঁটু সমান পানিতে ভোগান্তিতে পড়েন নগরবাসী সিটি কর্পোরেশনের অব্যবস্থাপনার কারণেই এমন পরিস্থিতি অভিযোগ তাদের পানি লোটার কারণে মানুষ চলাচল করতে পারে না মানুষে কোথাও যেতে পারে না बहिर्नगरे अवस्थानरत मदार भेसल थे पन्न्य उठा नामा पर आबहवा अफिस जाना दोपुर पर घूर्णिझड़ी दुरबल हवाय नाम समुद्र बंदर विपद संकेत মংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরকে সাত নম্বর বিপদ সংকেত নামিয়ে তার পরিবর্তে তিন নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার সমুদ্র বন্দরকে ছয় নম্বর বিপদ সংকেত নামিয়ে তার পরিবর্তে তিন নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে দেশের বিভিন্ন স্থানে গুড়িগুড়ি ও হালকা বৃষ্টি অব্যাহত থাকতে পারে বলেও পূর্বাভাস আবহাওয়া অধিদপ্তরের ঘূর্ণিঝড় মিথিলির সবশেষ খবর জানাতে পটুয়াখালীর রাঙ্গামালের বিচ্ছিন্ন দ্বীপ কাউখালের চরে আছেন রিপোর্টার শিকদার জাবির হোসেন চট্টগ্রামের পতঙ্গে আছেন কমল এবং বরিশাল নগরীর বর্তল এলাকায় আছেন সহকর্মী অপূর্বপু শুরুতেই সরাসরি যাচ্ছি জাবিরের কাছে এখন ভাটার সময় তাই 
পানির তীব্রতা ঢেউয়ের যে তীব্রতা তীব্রতা অনেকটা কম তবে বাতাসের তীব্রতা কিন্তু কমেনি বাতাসের তীব্রতা কিন্তু আগের মতোই অনেকটা রয়েছে বললে চলে আমরা দেখেছি দুপুর দুইটার সময় জোয়ারের পানি যখন বৃদ্ধি পেয়েছিল তখন উপকূলের যে নদীগুলো সেই নদীগুলোতে তিন থেকে চার চার ফুট পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়েছিল যেটি স্বাভাবিকের চেয়ে অনেকটা বেশি এই পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে উপকূলের যে বেরিবাদের বাইরের বসতি সেই বসতিগুলো অনেক অনেকেই তলিয়ে গিয়েছিল মানুষ রান্না বান্না করতে পারেনি খাবার সময় দুপুরে অনেকে খাবারও খেতে পারেনি বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা পটুয়াখালীর উপকূলের বিচ্ছিন্ন যে দ্বীপগুলো রয়েছে সেই সেই দ্বীপগুলোতেও কিন্তু মানুষ চরম আতঙ্কে দিন কাটিয়েছেন তো এখন যেহেতু একটু জোয়ার নেই এখন যেহেতু ভাটা লেগেছে সেহেতু মানুষের মধ্যে আতঙ্কটা একটু কমেছে তবে এখানকার বাসিন্দারা বলছেন যে আসলে ভাটার পরে জোয়ার আসে জোয়ারের পর ভাটা আসে তবে তারপরও কিন্তু আতঙ্ক তাদের পিছু ছাড়ছে না যেহেতু বাতাসের তীব্রতা এখনও কমেনি সেক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে এখনও কিন্তু একটা আতঙ্ক বিরাজ করছে বিশেষ করে মূল আতঙ্কের কারণ হচ্ছে উপকূলের একশো কিলোমিটার অরক্ষিত বেরিবাদ যে বাঁধগুলো এখনও মেরামত হয়নি পুনর্নির্মাণ হয়নি বিভিন্ন সময়ের ঘূর্ণিঝড়ে এই বাঁধগুলো বিধ্বস্ত হয়েছিল এই বাঁধগুলো দিয়ে প্রতিনিয়ত পানি ঢুকছে যখন জ্বরের পানি স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বৃদ্ধি পায় তখনই কিন্তু মানুষজন প্লাবিত হয় বিশেষ করে আজকে দুপুরে যে জ্বরের পানি তিন থেকে চার ফুট বৃদ্ধি পেয়েছিল তখন ভাঙা বাদ দিয়ে পানি প্রবেশ করেছে লোকালয়ে এবং যেহেতু শীতের এই মৌসুমে স্বাভাবিকভাবে পানি এত বৃদ্ধি পাওয়ার কথা না হঠাৎ করে আজকে ঘূর্ণিঝড় মিধিলির প্রভাবে পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে উপকূলের মানুষ অনেকই ভয় পেয়েছে অনেকের মধ্যে একটা আতঙ্ক কাজ করেছে তবে এখন ভাটা লাগার কারণে এখন ঢেউয়ের যে তীব্রতা সেই তীব্রতা অনেকটা কমেছে আমরা দুপুরে যেই ঢেউ দেখেছি ঢেউ দেখে মনে হয়েছিল যে উপকূল এই যেন লন্ডপণ্ড হয়ে যাচ্ছে তো এরকম একটা অবস্থা বিরাজ করছিল আমরা আসলে অনেক জায়গায় খবর পেয়েছি মানুষের বাড়িঘর উপরে পড়েছে এবং বিভিন্ন জায়গায় বেরিবাধ ভাঙারও আমরা খবর পেয়েছি দুপুরের সেই তাণ্ডবে তো এতটুকুই ছিল আমার কাছে পটুয়াখালীর উপকূল থেকে সবশেষ আরও বিস্তারিত জানব আমাদের সহকর্মী চট্টগ্রামে আছেন কমল দে অতিক্রম দেখা যাচ্ছে সেটি হলো এখন তীব্র বাতাস বয়ে যাচ্ছে চট্টগ্রামের উপকূল এলাকায় এবং এই ভাটার সময় এখন যেহেতু ভাটা আর এই ভাটার মাঝে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু বড় বড় ঢেউ উপকূলে আশ্রয় পড়ছে অর্থাৎ আপনার জানেন ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষেত্রে কিন্তু যে সতর্ক সংখ্যা জারি করা হয় সেটি বন্দরকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রাম বন্দরে এখন অ্যালার্টটি জারি রয়েছে সে অ্যালার্টটির অংশ হিসেবে চট্টগ্রাম বন্দরে যে জাহাজগুলি ছিল অবস্থান ছিল প্রায় বাইশটি জাহাজের অবস্থান ছিল এইসব জাহাজকে এখন বহিনঙ্গরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং যেসব লাইটারের জাহাজ ছিল তারা উপকূল এলাকায় অবস্থান রয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আসলে তীব্র ঢেউ বলা চলে এই ভাটার সময় যখন এই ঢেউর এই মাত্রা যদি জোয়ারের সময় ঘূর্ণিঝড় অতিক্রম করে যেতে পারে তাহলে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করবে কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ভাটার সময়ে অন্তত তিন থেকে চার ফুট বা তার চেয়েও বেশি জল উচ্ছ্বাস বলা যাবে না যে ঢেউ যে মাত্রা সেটি দেখা যাচ্ছে এবং আরেকটি বিষয় যে চট্টগ্রামের যে উপকূলীয় এলাকাগুলো রয়েছে সেখানে কিন্তু বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়েছে চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসন পাহাড় থেকে সাধারণ মানুষকে যারা নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে আছে তাদেরকে নেমে যাওয়ার জন্য নির্দেশনা দিয়েছে একই সাথে উপকূলীয় এলাকা বলতে চট্টগ্রাম দক্ষিণ চট্টগ্রামের আনোয়ারা বাসকালী সহ যেসব বাসিন্দারা তাদেরকে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়ার জন্য জেলা প্রশাসন মাইকিং করে যাচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন কিন্তু যদি বলি ভরা ভাটা এ ভাটার সময় এখন যে ঢেউ আসতে পড়ছে সেটা কিন্তু ভয়ঙ্কর সাগর কবির উত্তাল খুবই উত্তাল অবস্থা রয়েছে এবং যেসব জাহাজ মঙ্গল করে রয়েছে তারা কিন্তু মঙ্গল থাকতে পারছে না তাদের গতিবিধি হচ্ছে সব পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ বলা চলে ঘূর্ণিঝড়ের যে রূপ সেটি কিন্তু এখন অতিক্রম করে যাচ্ছে ঘূর্ণিঝড় অতিক্রম করার সময় যে গতি বাতাসের যে গতিবেগ থাকে সে গতিবেগে চলছে এবং একই সাথে বড় বড় ঢেউ এবং আশ্রয় পড়ছে উপকূল এলাকার মধ্যে অর্থাৎ তবে যেসব এলাকায় বেরিবাদ ক্ষতিগ্রস্ত রয়েছে সেখানে কিন্তু ভেঙে বেরিবাদ ভেঙে জল লোকালয়ে পানি প্রবেশের একটি কিন্তু আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে যে কারণে আনোয়ারা বাসকালী উপকূলীয় এলাকা যেসব বাসিন্দা রয়েছে তাদেরকে নিরাপদে চলে যাওয়ার 
জন্য জেলা প্রশাসন বারবার মাইকিং করছে এবং একই সাথে মাইকিং করা হয়েছে চট্টগ্রামের পাহাড়া যারা বাসিন্দা আছে তারা যেন পাহাড় থেকে চলে যায় চট্টগ্রাম বন্দরের যেটি বিষয় হলো ঘূর্ণিঝড়ের কারণে কিন্তু বাংলাদেশের আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য পুরোপুরি বন্ধ হয়ে রয়েছে কারণ সকাল থেকে চট্টগ্রাম বন্দরে অ্যালার্টটি জারি করা হয় এবং চট্টগ্রাম বন্দরে যেসব জাহাজের অবস্থান ছিল মাদার ভেসেলের অবস্থান ছিল প্রায় বাইশটি মাদার ভেসেল সে বাইশটি মাদার ভেসেলকে তারা গভীর সাগরে পাঠিয়ে দিয়েছে একই সাথে চট্টগ্রাম বন্দরে বহিনঙ্গরে জাহাজের অবস্থান ছিল প্রায় আটানুটি সেখান থেকে পণ্য খালাস বন্ধ রেখে রাখা হয়েছে এবং যত লাইটারের জাহাজ রয়েছে প্রায় ছয়শোর বেশি লাইটারের জাহাজ সে লাইটারের জাহাজগুলোকে পতেঙ্গা এবং সদরঘাট উপকূলীয় এলাকায় অতি রেখে তাদেরকে নিরাপদ আশ্রয় থাকার জন্য বলা হয়েছে চট্টগ্রাম বন্দরের পক্ষ থেকে এই চট্টগ্রাম বন্দরের সচিব ওমর ফারুক আমাদেরকে জানিয়েছেন তারা অ্যালার্ট থ্রি অর্থাৎ যে সতর্ক সংখ্যা যেটি অ্যালার্ট থ্রি জারি করা হয়েছে এবং সে অ্যালার্ট থ্রির অংশ হিসাবে কিন্তু এখন আমদানি রপ্তানি এত পণ্য খালাস পণ্য উঠানামা সব প্রক্রিয়া বন্ধ রয়েছে এবং এই ভাটার সময় আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্যাপক ঢেউ আসতে পড়ছে উপকূল অর্থাৎ এখন কিন্তু জোয়ার নয় এখন চলছে ভাটা এখন এবং বাতাসের গতিবেগ থেকে বুঝে যাচ্ছে ঘূর্ণিঝড় এখন অতিক্রম করে যাচ্ছে তো এখন পর্যন্ত ছিল আমার কাছে চট্টগ্রামের সর্বশেষ আমরা চলে যাব এখন বরিশালের ঘূর্ণিঝড়ের খবর জানার জন্য সহকর্মী অপূর্ব অপুর কাছে কমল আপনি চট্টগ্রামের খবর জানাচ্ছিলেন আমি জানাতে চাই বরিশালে আপনার দেখে হঠাৎ করে মনে হতেই পারে যে আমি নদীর পারে দাঁড়িয়ে রয়েছি কিন্তু নদীর পারে নয় আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি একটি রাস্তার উপরে টইটুম্বুর পানিতে থই থই করছে বরিশাল শহরের সবগুলো প্রায় অধিকাংশ প্রধান সড়কগুলোই অলিগলিত রয়েছে আপনি জানেন যে গতকালকে রাত থেকেই ঘূর্ণিঝড় মিধিলের প্রভাব শুরু হয়ে গিয়েছিল বরিশালে এবং সেই প্রভাবের ফলে গতকালকে রাত থেকেই বৃষ্টি হয়েছিল টানা বর্ষণে হয়েছে গোটা বরিশালে তবে এই মুহূর্তে বৃষ্টি না হলেও গোটা শহর এখন জলাবদ্ধতায় নিমগ্ন রয়েছে নদীর পানি স্বাভাবিকের থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বাতাসের গতিবেগও কিন্তু সারা দিনই বেশ তীব্র ছিল এবং বিশেষ করে দুপুরবেলাতে যখন থেকে এই ঘূর্ণিঝড় মেধিল অতিক্রম করা শুরু করেছে উপকূলীয় এলাকা থেকে ঠিক তখন থেকেই কিন্তু আসলে বাতাসের গতিবেগ বেড়েছে গোটা এই এলাকা জুড়ে দক্ষিণ অঞ্চল জুড়ে বরিশাল বিভাগের সব থেকে বেশি আঘাটটি হেনেছে এখন পর্যন্ত পটুয়াখালীতে আমার কাছে পটুয়াখালীর সহকর্মী এবং বরগুনা থেকে জেনেছিলাম যে বেশ কিছু এলাকায় গাছপালা উপরে পড়েছে তবে বরিশালের চিত্রটি যেটি রয়েছে বরিশাল শহরের অধিকাংশ এলাকায় এই মুহূর্তে পানির নিচে তলিয়ে রয়েছে আমি কথা বলেছিলাম বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত মেয়র আবুল খায়ের আবদুল্লাহ খোকন সেনিয়াবাতের সাথে তিনি দাবি করেছেন যে তিনি গত সপ্তাহেই মাত্র এই সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্ব নিয়েছেন এবং সাতশো সাতানব্বই কোটি টাকা তিনি একটি বরাদ্দ পেয়েছি এই চলতি শুষ্ক মৌসুমি তিনি সেই টাকা দিয়ে জলাবদ্ধতা নিরসনে প্রকল্প যেটি পেয়েছেন সেটি কাজ করবেন দেখছেন যে শহরের বগুড়া রোডের চিত্র এর বাইরেও শহরের ভাটিকানা বাংলা বাজার কালীবাড়ি রোড সহ অধিকাংশ এলাকায় ঠিক এই মুহূর্তে যে পানি জমেছে সেই পানি শুধুমাত্র রাস্তা নয় রাস্তার আশপাশে যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেই সমস্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ঢুকেছে এবং তাতে করে দোকানপাটে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং বিভিন্ন বাসা বাড়িতেও পানি কিন্তু ঢুকেছে বিশেষ করে পলাশপুর সহ আশপাশ এলাকার নিম্নাঞ্চলে বিভিন্ন বাসা বাড়িতে পানি ঢুকেছে আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে বরিশালের সকাল থেকেই বিআইডব্লিউটি এর নির্দেশনায় বরিশালের অভ্যন্তরীণ এবং দূরপাল্লা লং চলাচল বন্ধ রয়েছে এবং সকাল থেকে লং চলাচল বন্ধ থাকায় সাধারণ মানুষ কিন্তু দুর্ভোগে পড়েছে গোটা দিনই আজকে বরিশালে মানুষ আসলে দুর্ভোগের মধ্যে থেকে কাটিয়ে যাচ্ছে কেননা এই যে পানি জমেছে সেটি যদিও বা এখন আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে ভাটা শুরু হওয়ার ফলে এই পানি কমে যাচ্ছে তবে আগামী দুদিন পর্যন্ত পানি থাকবে বলে অভিজ্ঞতার আলোকে এলাকার মানুষ বলছে তারা বলছে যেন নতুন মেয়র বা সিটি কর্পোরেশন এই যে জলাবদ্ধতা হয় সামান্য বৃষ্টিতে সেটি যেন নিরসনে কাউন্সিলর বা সিটি কর্পোরেশন কার্যকরী ভূমিকা নেয় তো বরিশাল থেকে আমার কাছে সবশেষ এতটুকুই খবর ছিল ঘূর্ণিঝড় মিথিলের প্রভাবে আবহাওয়ার সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আমরা সরাসরি ছিলাম বরিশালে এর আগে ছিলাম চট্টগ্রামে এবং সবার আগে শুরুতে যুক্ত হয়েছিলাম পটুয়াখালীতে এদিকে রাতভর বৃষ্টিতে কক্সবাজারে টেকনাপে পাহাড় ধসে দেয়াল চাপায় মারা গেছেন একই পরিবারের চারজন চার ঘন্টা ধরে মাটি সরিয়ে তাদের মরদেহ উদ্ধার করেন স্থানীয়রা জনপ্রতিনিধি জানিয়েছে পাহাড় কেটে ঘর নির্মাণ করতে গিয়েই ঘটেছে এমন দুর্ঘটনা কক্সবাজারের টেকনাফের মরিচা ঘুনা এলাকা চারপাশে রয়েছে অসংখ্য পাহাড় এই পাহাড়ের পাদদেশে বসবাস করছে স্থানীয় লোকজন ঘূর্ণিঝড় মেদিলির কারণে বৃহস্পতিবার থেকে বৃষ্টি হচ্ছে কক্সবাজারে বিকেল পর্যন্ত গুড়িগুড়ি বৃষ্টি হলেও রাতে বাড়তে থাকে স্থানীয়রা জানায় টেকনাফের নীলা ইউনিয়নে মরিচা ঘোনা পাহাড়ি এলাকায় পরিবার নিয়ে বসবাস করতেন ফকির আহমেদ তিনি কিছুদিন
চারজনের মরদেহ উদ্ধার করে একটা ছেলে দুইটা মেয়ে আর ওই ছেলে এবং মেয়েদের মা তাদের চারজন মারা গেছে তাদের একজন বাবা অনলি বেঁচে আছে চারজনও চারজন মরা পিতার পরিবার পিতার পরিবার তো একগো মানুষ আছে বুড়া মানুষ বারবার সতর্ক করার পরও স্থানীয় লোকজন পাহাড় কাটছে যে কারণে পাহাড় ধসে মৃত্যুর ঘটনা বাড়ছে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি জানালেন অসচেতনতার কারণে এই দুর্ঘটনা যে বৃষ্টি হচ্ছে এই বৃষ্টিতে পাহাড় ধসে সবাই সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে আমি আমার পরিষদের পক্ষ থেকে যতটুক সাহায্য যদি করার তখন আমি করব গেল চব্বিশ ঘন্টায় কক্সবাজারে বৃষ্টিপাতের রেকর্ড করা হয়েছে সাতষট্টি মিলিমিটার সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ কক্সবাজার ঘূর্ণিঝড় মিথিলির প্রভাবে হালকা বৃষ্টিতে ভেসতে গেছে রাজধানীবাসীর ছুটির দিনের পরিকল্পনা বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাস আর পরীক্ষা চলায় ভোগান্তিতে পড়তে হয় এসব শিক্ষার্থী অভিভাবকদের দুর্ভোগ কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেয় যানজট বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট লঘুচাপ পরিণত হয়েছে ঘূর্ণিঝড় মিধিলিতে রাজধানীর আকাশেও তার প্রভাব পড়েছে শুক্রবার ভোর থেকেই রাজধানীতে শুরু হয় গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি সময় যতই গড়াই ততই বাড়তে থাকে বৃষ্টি সাথে দমকা হওয়া লাগাতার অবরোধের কারণে নগরবাসীদের একটি বড় অংশ ছুটির দিনকে ভাগ করে নেন নানা কাজে কিন্তু বৃষ্টিতে ভেসতে গেছে সব পরিকল্পনা তারপরও প্রয়োজনে নগরীর মানুষ বের হয়েছেন বৈরী আবহাওয়া মাথায় নিয়েই সবচেয়ে বিপাকে পড়েছেন খেটে খাওয়া মানুষেরা বৃষ্টির জন্য আবার বাস অ্যাভেলেবেল নাই যার কারণে পাচ্ছি না আরকি যেতে খুব হয়রানি হচ্ছে আরকি বাসা থেকে বাইরে না আমরা মনে করেন সাপ্তাহিক বন্ধের দিন থাকলেও রাজধানীর বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাস ও পরীক্ষা নেওয়া হয় আজ তাতে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের পড়তে হয় ভোগান্তির কবলে বৃষ্টির জন্য আরো বেশি ভোগান্তি হচ্ছে মানে আমাদের বাচ্চাদেরকে নিয়ে ঘূর্ণিঝড়টি পুরোপুরি উপকূল অতিক্রম না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে এই বৃষ্টির প্রভাব ডিবির সাহা সময় সংবাদ ঢাকা রিপোর্টে দেখছিলাম যে ঘূর্ণিঝড় মিধিলের প্রভাবে বৃষ্টি হচ্ছে রাজধানীতেও সবশেষ পরিস্থিতি জানাতে আগের গয়ে আছেন রিপোর্ট নিবিড় সাহা এবং হাতির ঝিলে আছেন রায়দুল ইসলাম শুরুতেই সরাসরি যাচ্ছি নিবিড়ের কাছে এই মুহূর্তে আমি দাঁড়িয়ে আছি রাজধানীর আগার গাঁওয়ে আবহাওয়া অধিদপ্তরে এখানে কিন্তু আমাদেরকে বিকেল চারটার পর কিন্তু আমাদের ব্রিফিং করে জানানো হয়েছে যে ঘূর্ণিঝড় মিথিলি যেটি আসলে বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হয়েছিল সেটি কিন্তু বিকেল তিনটা নাগাদ ঘূর্ণিঝড়টির মূল অংশ সেটি উপকূলে আঘাত আনে এবং উপকূলে আঘাত আনার পরে কিন্তু সেটি তার যে তার গতি কমিয়ে অর্থাৎ তার শক্তি ধীরে ধীরে দুর্বল হতে থাকে এবং এখন কিন্তু আবহাওয়া অফিস আমাদেরকে যেমনটি বলেছে যে এখন ঘূর্ণিঝড়টি পটুয়াখালীর অঞ্চলে কিন্তু অবস্থান করছে এবং এটি এখন একটি নিম্ন চাপে পরিণত হয়েছে তো সবকিছু মিলিয়ে যদি বলতে যাই যে আসলে আবহাওয়া অধিদপ্তর আমাদেরকে যেমনটি জানিয়েছে যে বিকেলে এই ঘূর্ণিঝড়টির মূল অংশ উপকূলে আঘাত হানার আগে কিন্তু দুপুর বারোটার পর থেকেই এই ঘূর্ণিঝড়টির অগ্রভাগ উপকূলে উপকূল অতিক্রম করতে শুরু করে পাশাপাশি আমাদেরকে আরও যেমনটি জানানো হয়েছে যে এই ঘূর্ণিঝড়টি যখন উপকূলে আঘাত হানে তখন সর্বোচ্চ গতিবেগ ছিল ঘন্টায় চৌরানব্বই কিলোমিটার এটি ছিল হাতিয়াতে পাশাপাশি এই পুরো দক্ষিণাঞ্চলের যেসব এরিয়া রয়েছে সে পুরো সব জেলাতে কিন্তু ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে এবং সকাল থেকে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় আমরা ঘুরেছি সকাল থেকে আমরা যেমনটি দেখেছি যে আসলে একটি ছুটির দিনে মানুষ যেরকম ভাবে সকালে রাস্তাঘাট ফাঁকা থাকার কথা ঠিক তেমনটি কিন্তু সকালে ছিল না সকালে রাস্তায় যানজট ছিল পাশাপাশি বিভিন্ন স্কুল কলেজ খোলা থাকার কারণে কিন্তু দেখা গেছে যে শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকরা তারাও কিন্তু তাদেরও বাইরে বের হতে হয়েছে তা বিভিন্ন পরীক্ষা এবং ক্লাসের জন্য তো সবকি সবকিছু মিলিয়ে কিন্তু বলা যায় যে আসলে একটি অন্যরকম শুক্রবার এবং আরে ভাই তিরিশ সেকেন্ড আগে তো বলতো 
পুরো দিনটি কিন্তু দেখা গেছে যে আসলে রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় আমরা যানজট দেখেছি তো সবকিছু মিলিয়ে এই ছিল আমার কাছে থাকা সবশেষ খবর এখন আমরা চলে যাব হাতির ঝিলে সেখানে আছেন আমাদের সহকর্মী রায়দুল ইসলাম শুভ তার কাছে শুনবো সেখানকার সবশেষ খবর যে ঘূর্ণিঝড় প্রভাব যে মিধিলের প্রভাবটি সেটি কিন্তু দক্ষিণ অঞ্চলে যে সকল উপকূলীয় এলাকাগুলো রয়েছে সেখানকার প্রভাব কিন্তু এই রাজধানী ঢাকাতেও পড়েছে সকাল থেকে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি শুরু হয় রাজধানীতে এবং এতে করে এখানকার যে কর্মমুখী যারা মানুষ আছে তারা কিন্তু আমরা দেখেছি যে তারা অনেকটাই কিন্তু ভোগান্তিতে পড়েছে বিশেষ করে রাজধানীর বেশ কিছু এলাকা সকাল থেকে বৃষ্টি হওয়ার কারণে কিন্তু জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হচ্ছে আমি এই মুহূর্তে হাতির ঝিল এলাকায় রয়েছে এই হাতির ঝিল এলাকায় কিন্তু এই যে সড়কটি আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সড়কে কিন্তু প্রায় অনেকখানি পানি জমে গেছে এখানকার যারা বাসিন্দা রয়েছে তারা আসলে এই যে চলাচল করার ক্ষেত্রে অনেকটাই কিন্তু ভোগান্তির মুখে পড়ছে এবং আজকে যেহেতু শুক্রবার যেতে করে আসলে বিগত কয়েকটা দিন ধরে কিন্তু সারা দেশে অবরোধ চলছিল অনেকের পরিকল্পনার জায়গা শুক্রবারে পরিবার সহ বিনোদনের জন্য আসলে বাইরে বের হওয়ার একটা পরিকল্পনা বা অন্যান্য যে সকল কাজকর্মগুলো ছিল সেগুলো আসলে সেরে ফেলার পরিকল্পনা করছিলেন কিন্তু সকাল থেকে বৃষ্টি হওয়ার কারণে কিন্তু এই যে পরিকল্পনাগুলোতে আসলে ব্যাঘাত ঘটেছে আমরা দেখতে পেয়েছি যে সকালে যে সকল সড়কগুলো প্রধান প্রধান সড়কগুলোতে কিন্তু এই বৃষ্টির কারণে অনেকটা যানজটের সৃষ্টি হয়েছিল এবং এই মুহূর্তে যদি বলি প্রায় সন্ধ্যা হতে চলেছে এখন এই মুহূর্তে কিন্তু বৃষ্টির যে প্রভাব সেটি কিন্তু অনেকাংশেই কম ঝিরি ঝিরি রাজধানীতে এই মুহূর্তে বৃষ্টি পড়ছে ঘূর্ণিঝড় ইতিমধ্যে কিন্তু অতিক্রম করে গিয়েছে এই বাংলাদেশে যে মংলা ও উপকূলটি রয়েছে সেটি কিন্তু আস্তে আস্তে উপ অতিক্রম করতে শুরু করে গিয়েছে এবং আবহাওয়া আবহাওয়া অধিদপ্তর যেটি বলেছে যে রাত বারোটা নাগাদ কিন্তু রাজধানীতে সহ সারা দেশে কিন্তু এই ঝিরিঝিরি বৃষ্টি কিন্তু চলমান থাকবে এবং এর পাশাপাশি এই যে বৃষ্টির কারণে যে জনজীবনের যে চলাচলের ব্যাঘাত তার পাশাপাশি কর্মময় মানুষের যে ভোগান্তি সেটি কিন্তু আসলে সকাল থেকে আমরা অনেকটাই লক্ষ্য করেছি এবং আমরা এই এলাকার বাসিন্দা সহ সহ অনেকের সাথে আমরা কথা বলে যে বিষয়টি জানতে পেরেছি যে এই হঠাৎ করে আসলে এই নিম্নচাপের পরে যে ঘূর্ণিঝড়টি সৃষ্টি হয়েছে এবং এরপরে কিন্তু যেই প্রভাবটি পড়েছে তাদের জন্য অনেকটাই আসলে কষ্টদায়ক হয়ে উঠেছে এবং এক কথায় বলা যেতে পারে আবহাওয়া অধিদপ্তর যে বিষয়টি জানিয়েছে না আমাদেরকে যে ঘূর্ণিঝড়ের যে প্রভাব সেটি কিন্তু আস্তে আস্তে কাটতে শুরু করেছে এবং উপকূল যে এলাকা সেটি কিন্তু আস্তে আস্তে অতিক্রম করতে শুরু করেছে এবং এর পাশাপাশি রাত বারোটার মধ্যে কিন্তু যে বৃষ্টি সেটির প্রভাব আস্তে আস্তে কিন্তু কমে আসবে বলে যে বিষয়টি আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে তো এটি ছিল আমার কাছে হাতি ঝিল এলাকা থেকে সর্বশেষ ঘূর্ণিঝড় পরিস্থিতির সবশেষ নিয়ে আমরা সরাসরি ছিলাম রাজধানীর হাতের ঝিল এবং এর আগে ছিলাম আগারগাঁওয়ে ভোটের দরজা সবার জন্য খোলা উল্লেখ করে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা আগুন সন্ত্রাস আর নিজেদের অপকর্মের জন্য জাতির কাছে ক্ষমা আছে বিএনপিকে নির্বাচনে আসার আহ্বান জানিয়েছেন বিকেলে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে আওয়ামী লীগের জাতীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সভায় সূচনা বক্তব্য রাখেন তিনি বিকেল তিনটায় তেজগাঁওয়ে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে এই সভা শুরু হয় আর এতে সভাপতিত্ব করেন নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান শেখ হাসিনা এ সময় বিএনপির রাজনীতির কড়া সমালোচনা করেন বঙ্গবন্ধু কন্যা তিনি বলেন এখন বাম ডান সবাই মিলেই আওয়ামী লীগের পেছনে লেগেছে অগ্নি সন্ত্রাস করে ভোট বাঞ্চাল করতে যাওয়া বিএনপির আশা পূরণ হবে না বলেও জানান শেখ হাসিনা তিনি বলেছেন পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় আসার কোনো পথ এখন খোলা নেই জ্বালাও পোড়াও কর্মসূচির মধ্যেও তফসিল ঘোষণা করায় নির্বাচন কমিশনকে সাধুবাদ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সভার শুরুতেই নির্বাচন পরিচালনা কমিটির কো চেয়ারম্যান হিসেবে কাজী জাফরুল্লাহ দায়িত্ব পালন করবেন বলে ঘোষণা করেন দলীয় প্রধান আজকে যদি সাধারণ মানুষকে জিজ্ঞেস করা যায় যে কোন দলের উপর তাদের আস্থা আছে তো সেটা আওয়ামী লীগের উপরেই আছে আমাদের উপরেই আছে কাজে এই আস্থা বিশ্বাসটা ধরে রেখেই আমাদের এগোতে হবে আর আজকে যারা আবার নির্বাচন বাঞ্চালের নামে এই অগ্নি সন্ত্রাস শুরু করেছে এদের কিন্তু ক্ষমা নেই মানুষকে মানুষ হিসেবে এরা গণ্য করে না এরা এখন নিজেরা লুকায় থাকে তা আমার কথা হচ্ছে যে বিএনপির নেতৃত্ব কোথায় একজন তো এতিমের অর্থ আত্মসাত করে সাজাপ্রাপ্ত বয়স হয়ে গেছে অসুস্থ তা ছেলেই তো মাকে দেখতে আসলো না কোনোদিন এই এত যায় যায় মরে মরে এত কথা শুনেও দেখি ছেলের আর মন কাঁধে আসে না তার ইলেকশন করতে চায় না তার কারণ ওই যে আমি বললাম যে তারা তো মনরোহীন একটা ধর হয়ে গেছে খালদা জিও ইলেকশন করতে পারবে না তারিখ জিও করতে পারবে না সাজাপ্রাপ্ত আসা নেই এই জন্য তারা ইলেকশন চায় না চায় না বলেই এখন ইলেকশন বানচাল করতে হবে 
তো বাঞ্চল করে তাদের লাভটা কি হবে বাংলাদেশের মানুষের লাভটা কি হবে এই এই ধরনের নেতৃত্বের হুকুমে মানুষের ক্ষতি করে তারা তারা তো অভিশাপ পাবে সময় এসছে নির্বাচন হবে জনগণ ভোট দেবে কারো যদি সাহস থাকে এসে ইলেকশন করবে এবং যদি জনগণের ভোট পাওয়ার তাদের সেই শক্তি থাকে তারা ভোট পাবে আর জনগণ যাকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবে সেই সরকার গঠন করবে তো সেই জনগণের উপরে আস্থা রাখতে না পেরে জনগণের উপরে হামলা চালাচ্ছে তো এদের সম্পর্কে দেশবাসীকে আমি বলবো সচেতন থাকতে ইলেকশনের শিডিউল ঘোষণা হয়েছে সবাই আসেন ইলেকশনে অংশগ্রহণ করেন ইলেকশনে জনগণের কাছে যে জনগণের কাছে ভোট চান জনগণের কাছে এই যে অপরাধ করেছেন আপনারা মানে বিশেষ করে বিএনপির যারা জামাত বিএনপি জনগণকে অগ্নি সন্ত্রাসে হত্যা এবং যাদের জানমাল ক্ষতি করে সেই জন্য জাতির কাছে মাপ চেয়ে তারপরে এসে আপনারা নির্বাচনে আসেন সেটাই আমরা চাই জনগণের ভোট আমরা পাব এ আশা আমার আছে এই বিশ্বাস আমার জনগণের উপর আছে কাজী আর তা নইলে এই চোদ্দো বছরের যে উন্নতিটা দেশে করেছে আজকে যে বদলে যাওয়া বাংলাদেশ এটাকে এরা ওই আগুন দিয়েই পুরা পোড়াবে এবং ধ্বংস করবে কাজী যাতে পোড়াতে না পারে ধ্বংস করতে না পারে সেদিকেও জনগণকে সচেতন থাকতে হবে তফসিল ঘোষণা হলেও নির্বাচনে অংশ নেওয়ার বিষয়ে মাথা ব্যথা নেই বিএনপি ও সমমনা দলগুলোর আন্দোলনের মাধ্যমে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন ঠেকানোই তাদের এখন মূল লক্ষ্য বড় দল হিসেবে তাদের নির্বাচনের প্রস্তুতি আছে বলেও জানান দলীয় নেতা ও শরিক দলগুলো জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা একদিকে সরকারের পদত্যাগ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে কঠোর কর্মসূচি নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে বিএনপি এবং সমমনা দলগুলো অন্যদিকে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ ও তাদের মিত্ররা ব্যস্ত সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে সাত জানুয়ারির নির্বাচন ঘিরে বিএনপির সঙ্গে যুক্ত শরিক দলগুলোর নেতারা বলছেন বড় দল হিসেবে সব সময়ই নির্বাচনের প্রস্তুতি আছে মাঠের বিরোধী দলের তবে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন ঠেকানোই এখন তাদের মূল লক্ষ্য তফসিল ঘোষণা করা মানেই তো নির্বাচন হয়ে যাওয়া না সময়টা পর্যাপ্ত না কিন্তু যেহেতু সবগুলি দলই নির্বাচনমুখী দল ব্যক্তিগুলি নির্বাচনমুখী ব্যক্তি তাই যার যার এলাকায় তার তার একটা না একটা প্রস্তুতি থাকে জোট হিসাবে আমরা কোনো নির্বাচনের প্রস্তুতি নেই নেই কারণ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যতীত নির্বাচনে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অবরুদ্ধ নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা গ্রেফতার আতঙ্কে নির্বাচন নিয়ে কোনো ভাবনা নেই বিএনপির তবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা হলেই নির্বাচনে যাবে বলে জানান দলটির আইনজীবী নেতারা বিএনপির যে প্রধান কার্যালয় আছে সেই প্রধান কার্যালয়টা এখন পর্যন্ত রাষ্ট্রের কন্ট্রোল বিএনপি অবাধ সুষ্ঠু অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন চায় একজন নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন না হওয়া পর্যন্ত তো বিএনপি কোনো ধরনের কোনো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে আমরা তো দেখেছি দুই হাজার নির্বাচনে লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত বিএনপির চলমান আন্দোলন অব্যাহত থাকবে অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনী পরিবেশ তৈরি না হলে আন্দোলন অব্যাহত রাখারও ঘোষণা দেন দলটি নেতারা আহমেদ সালেহিন সময় সংবাদ ঢাকা জাতীয় নির্বাচনে তফসিল ঘোষণার পরও সংলাপ ইস্যুতে ডোনাল্ড লুর চিঠি ঘিরে যেন আলোচনা থামছেই না বাংলাদেশের বন্ধু হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র কোনো গ্রহণযোগ্য পরামর্শ দিলে তা বিবেচনা করে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি বলেছেন প্রবাসী একটি গোষ্ঠী যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে পরিকল্পিতভাবে দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্র করছে দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরও বাংলাদেশের বড় তিন দলকে দেয়া ডোনাল্ড লুর চিঠি ঘিরে আলোচনা থামছে না নির্বাচন ঘিরে বারবার যুক্তরাষ্ট্রের এমন হস্তক্ষেপ প্রসঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন বলেন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের বন্ধু দেশ তাই বিভিন্ন সময় নানা পরামর্শ দিয়ে থাকে তা যদি গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে বিবেচনা করে দেখা হবে যুক্তরাষ্ট্র আমাদের সবচেয়ে বড় বিনিয়োগকারী দেশ যেখানে যুক্তরাষ্ট্র আমাদের সিঙ্গল কান্ট্রির সবচেয়ে বড় আপনার ব্যবসায়ের দেশ তারা আমাদের সাথে আরও সম্পর্ক গভীর করতে চায় এবং সেই জন্য তারা সময় সময় অনেক উপদেশ দেয় আমরা সেই উপদেশগুলো আমরা যাচাই বিচার করে যেটা ভালো মনে হয় আমাদের দেশের মানুষের মঙ্গলের জন্য বাংলাদেশের ভবিষ্যতের জন্য সেটা আমরা গ্রহণ করি তো সম্প্রীতি তাদের থেকে একটা প্রস্তাব এসেছে যে সংলাপ আওয়ামী লীগ কখনো সংলাপে পিছপানা 
শুক্রবার ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে বাংলাদেশে নিযুক্ত বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের পরিবারের সদস্যরা নিজ নিজ দেশের ঐতিহ্যবাহী পোশাক খাবার ও বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে আন্তর্জাতিক চ্যারিটি বাজার নামে মেলার আয়োজন করেন এখানে বিক্রি করা পণ্যের অর্থ দেশের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কাছে অনুদান হিসেবে পাঠানো হবে এতে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন অনুষ্ঠান উদ্বোধন শেষে তিনি সাংবাদিকদের বলেন প্রবাসী একটি গোষ্ঠী যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে পরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে প্রবাসী বাঙালিরা তারা তাদের ত্যক্ত করে তারা তাদের জোর করে আমাদের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে তাদের ইনভলভ করার প্রচেষ্টা করে তারাই বলেছে যে আপনার ট্রেনে নুনে আমাদের আপনাদের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিচে গেল আমরা কোনো দলের না আমরা কোনো দলকে আপনার কি করি না এই সাপোর্ট দেই না এ সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরো বলেন আঠাশ অক্টোবর বিএনপির উদ্দেশ্য ছিল জ্বালাও পোড়াও এই সহিংস আচরণ বাদ দিয়ে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি চন্দ্রিমা চৌধুরী সময় সংবাদ ঢাকা সহিংসতা এড়িয়ে বাংলাদেশে শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন আয়োজনের সব দলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র বৃহস্পতিবার মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে বাংলাদেশের নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে মুখপাত্র জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের জনগণের মতোই একটি অবাধ সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণ নির্বাচন দেখতে চায় দস্তগীর জাহাঙ্গীরের রিপোর্ট দু সালের জানুয়ারি মাসের সাত তারিখ পনেরোই নভেম্বর বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন তবে ঘোষিত এই তফসিলকে প্রত্যাখ্যান করে বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে এর কারণে দেশে ভয়াবহ অচলাবস্থা ও চরম রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে বাংলাদেশে সহিংস পরিস্থিতির বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থানের কথা এবার সাফ জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র বৃহস্পতিবার মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়ে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা নিয়ে প্রশ্ন করেন বেগম খালেদা জিয়ার সাবেক সহকারী প্রেস সচিব মুশফিকুল জবাবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মেথিউ মিলার সাফ জানান আসন্ন নির্বাচন জনগণের মতামতকে সমর্থন দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র সহিংসতা এড়িয়ে বাংলাদেশে শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন আয়োজনে সব দলের প্রতি আহ্বান জানান তিনি ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে জানান মুশফিকুল ফজল এ সময়ে মেথিউ মিলার বলেন এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে আগেই আলোচনা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের নিয়মিত প্রেস ব্রিফিং এ মুখপাত্র মেথিউ মিলার সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে বলেন বাংলাদেশে নির্বাচনের জন্য তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে এখন বাংলাদেশের জনগণই নির্ধারণ করবে ভবিষ্যতে বাংলাদেশ কোন রাজনৈতিক দল শাসন করবে সহিংসতা এড়িয়ে শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন আয়োজনের শর্ত পূরণে তিনি সকল দলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন দস্তগীর জাহাঙ্গীর সময় সংবাদ স্টেট ডিপার্টমেন্ট ওয়াশিংটন ডিসি সমঝোতার মাধ্যমে হলে প্রয়োজনে ভোটের তারিখ পেছানোরও সুযোগ আছে বলে মনে করেন সাবেক সিসি কে এম নুরুল হুদা সেক্ষেত্রে আরও সাত থেকে দশ দিন তফসিল পেছালেও সাংবিধানিক কোনো ব্যত্যয় হবে না বলে জানিয়েছেন তিনি তবে এক্ষেত্রে শর্তহীন সংলাপ আর উভয় পক্ষের সদিচ্ছা জরুরি বলছেন সাবেক এই সিএসি রাশেদ লিমনের রিপোর্ট রাজনৈতিক সংকট সমাধানে দফায় দফায় সংলাপের ধোয়া উঠলেও তা আবার বাতাসে মিলিয়ে গেছে সবশেষ তফসিলের আগের দিনেও ডোনাল্ড লুয়ের সংলাপের আহ্বানের চিঠি নিয়ে দৌড়ঝাপ করেছেন পিটার হাস জাতীয় পার্টি আগেই বলেছে সংলাপের এই তাগিদকে হুমকি হিসেবে দেখছেন তারা আলোচনার সময় ফুরিয়ে যাবার কথা বললেও দলীয় সভাপতিকে বিষয়টি জানানো হবে বলে জানিয়েছে আওয়ামী লীগ তবে এই ইস্যুতে এখনও কোনো মন্তব্য করেনি বিএনপি 
এমন অবস্থায় সংলাপের সম্ভাবনা ক্ষীণ হলেও স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে সংলাপ হলে কি হবে সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা বলছেন রাজনৈতিক ঐক্যমত হলে সবই সম্ভব সংলাপের পর সবাই একমত হলে আরও প্রায় সাত থেকে দশ দিন সময় থাকবে তফসিল পেছানোর অর্থাৎ পুনো তফসিল দিয়েও সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার মধ্যে নির্বাচন করার সুযোগ থাকছে নির্বাচন কমিশনের সুযোগ আছে তফসিলটা অ্যাডজাস্ট করা কিন্তু তারা কখনো ওই নির্বাচনের ডেডলাইন আছে উনত্রিশে জানুয়ারি তা অতিক্রম করার কোনো সুযোগ নেই বিশ তারিখের মধ্যে এরপরে যাওয়ার কোনো উপায় নেই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে তিনি বলেন সংলাপ করতে হলে পরিবেশ তৈরিও প্রয়োজন একই সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোকে সমঝোতার মনোভাব নিয়েই বসতে হবে রাজনৈতিক দলগুলো একটা সমঝোতে আসা দরকার আগে আসা উচিত ছিল এখনও যদি তারা অ্যাগ্রেসিভলি যে কয়েকদিন আসে এ কয়েকদিন যদি অ্যাগ্রেসিভলি যদি তারা ইচ্ছা করে তাহলে আমার মনে হয় এখন সম্ভব একটা সমঝোতে আসা এখনও সম্ভব এটা তাদের প্রত্যেক প্রচুরভাবে আন্তরিকতা থাকতে হবে উভয় পক্ষের টেবিলে বসতে হবে নিঃশর্তভাবে এবং সেখানে বসে তারা এজেন্ডা ঠিক করবে প্রথম এজেন্ডা হতে পারে যে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা যায় কীভাবে এই একটা উপায়ে এরকমভাবে এরকম একটা ফ্ল্যাট একটা এসে কনসেনসাসে তারা যেতে পারে সরকার রাজনৈতিক দল আর ভোটার সব পক্ষের সহায়তা কিংবা সদিচ্ছা না থাকলে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন সম্ভব নয় বলেও মনে করেন সাবেক এই প্রধান নির্বাচন কমিশনার রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিলকে অবৈধ দাবি করে বিক্ষোভ মিছিল করেছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ও সমমনা ইসলামী দলগুলো তফসিলের প্রতিবাদে সারা দেশে বিক্ষোভ পালন করছে চরমনাই পীরের রাজনৈতিক দল পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে জুমার নামাজের পর জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকারমের পূর্ব গেইচ থেকে বিক্ষোভ মিছিল করে দলগুলো মিছিলটি নাইটাঙ্গেল মোড় ঘুরে আবার বায়তুল মোকারমে গিয়ে শেষ হয় বক্তারা বলেন সরকার আবারও জোর করে ক্ষমতায় থাকতে একতরফাভাবে তফসিল ঘোষণা করেছে ভারত ছাড়া বিশ্বকাপে ভরা ডুবিতে উপমহাদেশের শ্রীলঙ্কা পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ক্রিকেটে টাল মাটাল অবস্থা তিন দেশই ব্যর্থতার জন্য তুলোধুনো করছে ক্রিকেট বোর্ডকে শ্রীলঙ্কার ক্রীড়া মন্ত্রণালয় তো ক্রিকেট বোর্ডই বাতিল করে দিয়েছে বাজে পারফরমেন্সের জন্য বোর্ড ও দলকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নিয়েছে পাকিস্তানও এদিকে টাইগারদের চরম ব্যর্থতার পরও সব দোষ খেলোয়াড়দের ওপর চাপিয়ে লুকিয়ে আবারও নিজেদের মতো করে দল তৈরির পরিকল্পনা করছে বাংলাদেশের ক্রিকেট বোর্ড অবস্থা লঙ্কান ক্রিকেট বোর্ডের বিশ্বকাপে ব্যর্থতার দায়ে এসএলস এর দায়িত্বে থাকা বোর্ড কর্তাদের বরখাস্ত করেছেন দেশটির ক্রীড়া মন্ত্রী বাতিল ঘোষণা করা হয় দেশটির ক্রিকেট বোর্ডকেও লঙ্কান ক্রিকেট বোর্ডকে ঢেলে সাজাতে দেশটির কিংবদন্তি ক্রিকেটার অর্জুনা রানাতুঙ্গাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে অ্যাডহক কমিটির কিন্তু এমন সিদ্ধান্তের পর বিপাকে পড়েছে দেশটির ক্রিকেটের অস্তিত্বই সরকারি এমন হস্তক্ষেপে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের খেলাতেই দেশটিকে সাময়িক নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে বিশ্বকাপের আগে ওয়ান ডে র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে থাকা দল পাকিস্তানের অবস্থাও নাজুক বিশ্বকাপের স্বপ্ন দেখলেও আসর থেকে বিদায় নিতে হয়েছে খালি হাতেই ব্যর্থতার গ্লানি মেনে নিয়ে পথ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন বোর্ডের প্রধান নির্বাচক ইনজামামুল হক তুমুল সমালোচনার মুখে তিন ফর্মের থেকে পদত্যাগ করেছেন অধিনায়ক বাবর আজম সবাই যখন ব্যর্থতার দায়ে আগামীর জন্য নিজেদের নতুন করে ঢেলে সাজানোতে ব্যস্ত তখন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড চলছে আগের ফর্মেটেই বিশ্বকাপ ইতিহাসে দলের সবচেয়ে লজ্জাজনক পারফরমেন্সেও নিজেদের দায় এড়াতে ব্যস্ত বোর্ড কর্তারা সব দায় ক্রিকেটারদের ওপর চাপিয়ে নিজেদের পদ বহাল তবিয়তে রাখার কাজটি পোক্ত করছেন সবার অজান্তে লুকিয়ে লুকিয়ে এক সাকিবে আস্থা রেখেই মিথ্যে স্বপ্ন বুনছেন না তো আবার বছরের পর বছর চেয়ার ধরে রাখলেও এক দশকে নতুন কোনো তারকা ক্রিকেটার তৈরি করতে পারেননি তারা নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ চলতি মাসে কারা দলে খেলবেন আর কেই বা দলের হাল ধরবেন সেটা আবারও তলে তলে ঠিক করছেন ব্যর্থতার ষোলো কলা পূর্ণ করা কোচ নির্বাচক ও কর্তা ব্যক্তিরা বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের ছল চাতুরিতার শেষ কোথায় তাজিম খন্দকার সময় সংবাদ বাংলা লিঙ্কে সেরা অফারে জিতবেন সবসময় মাত্র উননব্বই টাকায় তিন জিবি ইন্টারনেট 
চালের পর এবার অস্থির আটা ময়দার বাজারও পাইকারিতে সপ্তাহ ব্যবধানে পঞ্চাশ কেজির বস্তায় বেড়েছে দুশো থেকে চারশো টাকা আর কেজিতে বেড়েছে ছয় থেকে দশ টাকা পর্যন্ত এদিকে বৈরি আবহাওয়ায় ছুটির দিনে শুরুতে সবজির বাড়তি দর নিলেও ক্রেতা না থাকায় বিক্রেতারা বাধ্য হন আলু পেঁয়াজের দর কমাতে গত সপ্তাহে হঠাৎ আটা ময়দার দাম বাড়িয়ে দেয় একটি কোম্পানি তার স্রোতে গা ভাষায় অন্যরা ফলে অস্থির বাজার কয়েকদিনের ব্যবধানে আটা ময়দার পঞ্চাশ কেজির বস্তায় দাম বেড়েছে দুইশো থেকে চারশো টাকা পর্যন্ত কারওয়ান বাজারে পাইকারিতে আটার বস্তা উনিশশো থেকে বেড়ে বিক্রি হচ্ছে বাইশশো টাকায় আর ময়দার বস্তা পঁচিশশো থেকে বেড়ে হয়েছে উনতিরিশশো টাকা কারওয়ান বাজারের ব্যবসায়ীরা বলছেন গম আমদানি সংকটের কথা বলে আটা ময়দার দাম বাড়াচ্ছেন মিলাররা সম্প্রতি চালের দাম বেড়ে যাওয়ায় সেই সুযোগে কারসাজি করছেন তারা এমন অভিযোগ পাইকারি ব্যবসায়ীদের মেলোলাদের ভাষ্য অনুপাত এদিকে বৈরি আবহাওয়ার কারণে শুক্রবার ছুটির দিনেও কাঙ্ক্ষিত ক্রেতা নেই এতে বাধ্য হয়ে দাম কমিয়েছেন কারওয়ান বাজারের বিক্রেতারা ফলে একদিন আগেও চল্লিশ টাকা পিস ফুলকপি বিক্রি হচ্ছে ২৫ থেকে ত্রিশ টাকা ষাট টাকা দরে বিক্রি হওয়া সিম নেমেছে চল্লিশ টাকায় ষাট সত্তর টাকার লাউ বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন ত্রিশ থেকে চল্লিশ টাকায় আপনার এই মাল একটা আটত্রিশ টাকা উনচল্লিশ টাকা পাইকারি কিনে নিয়েছি বৃষ্টির কারণে কাস্টমার নাই কেতো না এই কারণে মাল এখন তিরিশ টাকা ব্যস্ত হইতেছে বৃষ্টির কারণে লোকজন নাই বেসা কিনার অবস্থা ভালো না মালের দাম এখন কম আছে কিন্তু কাস্টমার নাই তবে ক্রেতারা মনে করেন দাম আরও কমা উচিত সবজির দাম আছে এখন থেকে যা আছে তার থেকে অর্ধেক আসতে হবে रक्षणाक्षण सह विभिन्न कारण प्राय सामयिक बंध रखा है इसी सार्वर सब सेवा बार बार एम सिद्धान हठात कर सेवा प्रत्याशी पड़ते हैं चरम विपा के নির্বাচন কমিশনের সার্ভার কক্ষ স্থানান্তরের কারণে জাতীয় পরিচয়পত্র ও নির্বাচন কমিশনের সার্ভার সংক্রান্ত সব সেবা বন্ধ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ছয়টা থেকে শনিবার বিকেল চারটা পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে সার্ভার কক্ষের উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য কমিশন সচিবালয়ের নেটওয়ার্ক সার্ভার কেন্দ্রিক এ সেবা বন্ধ থাকবে ছেচল্লিশ ঘন্টা নির্বাচন কমিশনের সার্ভার বন্ধের এমন ঘটনা এবারই প্রথম নয় প্রায় জানা যায় নানা কারণে বন্ধ রাখা হয়েছে নির্বাচন কমিশন সার্ভারের সব ধরনের সেবা এর আগে ২৬ অক্টোবর বিকেল পাঁচটা থেকে ২৮ অক্টোবর রাত পর্যন্ত প্রায় চৌষট্টি ঘন্টা বন্ধ ছিল জাতীয় পরিচয়পত্রের সেবা সেবারও সার্ভার নেটওয়ার্কিং ডিভাইস স্টোরেজ সহ সব ইকুইপমেন্ট মূল কক্ষে স্থানান্তর করার কারণ দেখিয়ে সার্ভার সংক্রান্ত সব সার্ভিস বন্ধ রাখা হয় রক্ষণাবেক্ষণ এবং সাইবার হামলার আশঙ্কায় জাতীয় পরিচয়পত্র সার্ভারের পরিষেবা উনিশ সেপ্টেম্বর বন্ধ রাখে নির্বাচন কমিশন সার্ভারটি সাময়িকভাবে বন্ধ থাকার পর পুনরায় চালু হয় পরদিন বিশ সেপ্টেম্বর ষোলো আগস্ট কয়েক ঘন্টার জন্য বন্ধ রাখা হয়েছিল নির্বাচন কমিশনের জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধন অনুবিভাগের সার্ভারের কার্যক্রম জানানো হয় সাইবার হামলার ঝুঁকি অ্যাসেসমেন্ট করতে একটি কারিগরি দল এনআইডি সার্ভারে কাজ করার ফলে বন্ধ রাখা হয় সেবা সার্ভার কক্ষ আদর্শ মানকরণের কারণে নির্বাচন কমিশনের সার্ভার তিন দিনের জন্য বন্ধ রাখা হয় ৬ জুলাই থেকে আট জুলাই পর্যন্ত এছাড়াও সাইবার হামলার ঝুঁকি সার্ভার কক্ষের উন্নয়ন কাজ সহ নানা কারণেই বেশ কয়েক ধাপে বন্ধ রাখা হয় এ সেবা নির্বাচন কমিশনের আইটি অনুবিভাগের সার্ভারের মাধ্যমে জাতীয় পরিচয়পত্র নতুন ভোটার ভোটার এলাকা স্থানান্তর সেবা জন্ম নিবন্ধন মোবাইল কোম্পানি ব্যাংক সহ সরকারি ও বেসরকারি একশো পঁচাত্তরটি প্রতিষ্ঠান সেবা নিয়ে থাকে মনির হোসাইন সময় সংবাদ ঢাকা ইতিহাস ঐতিহ্যে ঘেরা নগরী রংপুরে গত একযোগে হয়েছে অবকাঠামোগত উন্নয়ন সময়ের সঙ্গে পরিবর্তন এসেছে এই অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার মানেও স্থানীয়দের প্রত্যাশা শিল্প কারখানার আরও প্রসার ঘটলে তৈরি হবে ব্যাপক কর্মসংস্থান নেতা নুরুদ্দিন থেকে বাংলার নারী জাগরণের অগ্রণী বেগম রোকিয়া 
ইতিহাস ঐতিহ্য সংস্কৃতিতে ঘেরা সুপ্রাচীন এ জেলার ঐতিহ্য মন্দা কাটিয়ে অনেকটা উন্নয়নের দিকে এগিয়ে চলেছে এই জনপথের জীবনযাত্রার মান আগামীর বাংলাদেশ ভাবনায় কি ভাবছে এ জেলার মানুষ তা জানতে এবারের পর্বে আমরা এসেছি রঙ্গরসে ভরপুর জেলার নাম রংপুর सरकार उद्योग উত্তর অঞ্চলের অর্থনৈতিক বৈষম্য কমাতে তিস্তা মহাপরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়নের কোনো বিকল্প নেই উত্তরবঙ্গের প্রাণের দাবি হচ্ছে তিস্তা মহাপরিকল্পনা তিস্তা রংপুরবাসীর যেমন একটা আশীর্বাদ আবার তিস্তা রংপুরের জন্য একটা দুঃখ তিস্তার সঙ্গে কানিকটিং যত নদী আছে সেই নদী খনন করার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে চলছে এটা আরও গতিময় হবে এবং বাজবে জীবন বাজবে জীবন বৈচিত্র্য চলবে নৌ চলাচল এবং এইটা এই উত্তরাঞ্চলে পদ্মা সেতুর চেয়ে বেশি লাভবান হবে এটা বাস্তবায়ন করা হলে এই অঞ্চলে সারা বাংলাদেশে একটা প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটা নূতন জাগরণের সৃষ্টি হবে কম টাকায় ঢাকা নিয়ে যাওয়ার কথা বলে মহাসড়ক থেকে মাইক্রোবাসে তোলা হয় যাত্রী পরে জিম্মি করে সঙ্গে থাকা সব কিছু ছিনিয়ে নিয়ে দাবি করা হয় মুক্তিপণ ফরিদপুরের ভাঙায় প্রায়ই ঘটছে এমন অপরাধ শিখদার সজরের তথ্য ছবিতে দেখুন বিস্তারিত মহাসড়কে মাইক্রোবাসে করে চলছে যাত্রী পরিবহন তবে এর আড়ালে ভয়ঙ্কর অপরাধে জড়িত একটি চক্র যাত্রীদের জিম্মি করে আদায় করে মুক্তিপণ ছিনিয়ে নেয় মূল্যবান জিনিসপত্র ফরিদপুরের ভাঙায় দিন রাত প্রায় ঘটছে এমন অপরাধ সম্প্রতি অপরাধী চক্রের খপ্পরে পড়েন শহীদুল কাজী নামে এক ব্যক্তি বাসের চেয়ে ভাড়া তুলনামূলক কম হয় ভাঙা থেকে মাইক্রোবাসে করে ঢাকা যাচ্ছিলেন তিনি কিছু পথ এগিয়ে যাওয়ার পর জিম্মি করা হয় তাকে দাবি করা হয় পাঁচ লাখ টাকা পরে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে তেতাল্লিশ হাজার টাকা পরিশোধ করেন তিনি বাকি টাকা পরিশোধের জন্য অপহরণকারীরা তাকে মাইক্রোবাসে নিয়েই ঘুরতে থাকে বিভিন্ন এলাকায় পরদিন পুলিশ অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করে শহীদুল কাজীকে গ্রেফতার করা হয় চক্রের দুই शिकार অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে জানায় পুলিশ এই কম টাকায় ঢাকা যাওয়ার জন্য প্রাইভেট কার বা মাইক্রোতে যাতে কেউ না ওঠে কারণ আমরা আপাতত দৃষ্টিতে দেখি যে প্রাইভেট কার বা মাইক্রোতে করে কম টাকায় ঢাকা যাওয়ার জন্য যে ফাঁদ গুলো পেতে রাখে এগুলো আসলে ঢাকাতে সব ভাঙা থানার তথ্য মতে গত এক মাসে অপহরণ ও ছিনতাইয়ের ঘটনায় তিনটি মামলায় দশ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে সময় সংবাদ ফরিদপুর এই ছিল সময় সংবাদ এরপর বাংলার সময়ের সঙ্গে থাকবেন সজল মিত্র রিচার্ড ধন্যবাদ রাব্বি আপনাকে বাংলার সময় নিয়ে ফিরছি কিছুক্ষণ পর সঙ্গেই থাকুন সময়ের